อมไว้กิโลกรัมละเท่าไหร่คะ40บาท40บาทนะคะนิดเลือกซื้อส้มจำนวนหนึ่งชั่งน้ำหนักได้เท่าไหร่คะ3กิโลกรัม3กิโลกรัม8ขีดนะคะแม่ค้าคิดเงินค่าส้มให้นิดอย่างรวดเร็วนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะอยากทราบว่าแม่ค้ามีวิธีคิดราคาส้มอย่างไรได้บ้างนะคะและคิดเป็นเงินเท่าไรนะคะเราดูสิคะว่าวิธีคิดของแม่ค้ามีถึงกี่วิธีคะสามวิธีนะคะเรามาเริ่มดูนะคะเรามาเริ่มดูในวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีหนึ่งที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรคะเรานิดได้เลือกซื้อส้มทั้งหมดเท่าไหร่คะสามกิโลแปดขีดถูกต้องไหมคะสามกิโลกรัมแปดขีดนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยแบบที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแม่ค้าคิดเงินจากน้ำหนักส้มสามกิโลกรัมก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงินหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงเป็นหนึ่งร้อยี่สิบคะเพราะว่ากิโลกรัมแล้วกิโลกรัมละร้อยเลยเหรอคะกิโลกรัมละสี่สิบบาทนะคะหลังจากนั้นนักเรียนให้แม่ค้าดำเนินการคิดอะไรต่อคะอีกแปดขีดนะคะขีดละเท่าไหร่คะขีดละสี่บาทคิดเป็นเงินเท่าไหร่สามสิบสองนะคะแม่ค้าคิดเงินค่าส้มเท่าไหร่คะถ้านักเรียนไม่ดูในหนังสือเลยนักเรียนจะทำอย่างไรคะทำอย่างไรอ่ะครูขอต่อเลยนะทำอย่างไรคะนักเรียนจะเอาอะไรมาบวกกับอะไรหนึ่งร้อยยี่สิบบวกกับสามสิบสองหนึ่งร้อยี่สิบมาจากสามกิโลกรัมถูกไหมคะสามสิบสองมาจาก8ขีดนะคะเราจะได้เงินเท่ากับอะไรคะหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะคะอ่าเรามาดูในแบบที่สองนะคะในแบบที่สองอ่านักเรียนอ่านอย่างรวดเร็วเลยแม่ค้าคิดยังไงก่อนคะเริ่มต้นเริ่มในแบบที่สองเขาบอกว่าแม่ค้าคิด4กิโลกรัมก่อนแต่ที่นิดเลือกซื้อเนี่ยเลือกซื้อเพียงเท่าไหร่คะ3กิโลกรัม8ขีดนะคะแล้วยังไงต่อตรงนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่คะ160นะคะเพราะว่ากิโลกรัมละ40บาท4 4 6นะคะคิดอย่างรวดเร็วเลยนะคะ160นะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะเหตุผลที่คิด2ขีดเพราะว่าเราจะได้ไปทำอะไรกันคะอ่านะคะนำมาลบกับ4กิโลที่เราคิดก่อนถูกไหมอ้าวดำเนินการเลย2ขีดขีดละ4บาทตรงนี้ได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะเราดำเนินการอะไรถึงจะทราบคะ100 160ลบ8เท่ากับ152บาทนะคะในแบบที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะถ้านักเรียนไปเลือกซื้อสินค้านักเรียนก็สามารถคิดเพื่อตรวจสอบนะคะกับสิ่งที่เราซื้อไปว่าแม่ค้าคิดตรงหรือไม่ถูกต้องไหม
นะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเอาเรามาดูในแบบที่สามในแบบที่สามเขาบอกว่าแม่ค้าคิดยังไงคะคิดแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะสามส่วนอ้าวสามส่วนในที่นี้มีอะไรบ้างอ้าวนักเรียนอ่านแล้วตอบอย่างรวดเร็วเลยคิดน้ำหนักส้มสามกิโลกรัมก่อนถูกไม่ถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นอะไรต่อคะครึ่งกิโลกรัมนะคะหลังจากนั้นสามขีดนะคะอ้าวเรามาเริ่มนะคะส้มสามกิโลกรัมราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเราต่อที่อะไรต่อที่อะไรส้มครึ่งกิโลกรัมนะคะส้มครึ่งกิโลกรัมราคา20บาท20บาทในที่นี้กิโลกรัม1 40บาทถูกต้องไหมคะครึ่งก็คือโอเคค่ะหาร2นะคะเราเรียนรีบตอบเลยหาร2ใช่ค่ะนะคะครึ่งกิโลเราได้20บาทนะคะหลังจากนั้นดำเนินการอะไรต่อคะสามขีดไหนบอกครูสิคะสามขีดไม่มองหนังสือเราทราบแล้วว่าสามขีดขีดละกี่บาทสามคูณด้วยสี่เท่ากับสิบสองนะคะหลังจากนั้นรวมเป็นเงินบอกครูสิคะว่าเราแบ่งทั้งหมดสามส่วนเราจะเอาอะไรมาบวกกันบ้างนักเรียนบอกครูว่า120 20 12แล้วลำเดินการอะไรล่ะคะเอาใหม่นะคิดเป็นเงิน120บวก20บวก12เท่ากับ152นะคะซึ่งเท่ากับ152บาทนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนสามารถเลือกวิธีที่นักเรียนถนัดนะคะและรวดเร็วในการคิดนะเราจะไปต่อกันที่แบบฝึกนะคะเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์นะคะครูอนุญาตให้ใส่คำตอบลงไปได้เลยนะคะโดยไม่ต้องลอกโจทย์นะคะคำสั่งก็ไม่ต้องลอกนะคะเขียนข้อหนึ่งตอบอะไรสองตอบอะไรนะคะอา้าวเรามาเริ่มดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ทำด้วยตัวเองนะคะตอนนี้นะคะเราได้เรียนการในหน่วยที่สองเนี่ยเกือบจะครบนะคะถ้านักเรียนยังไม่ได้ในส่วนใดนะคะนักเรียนก็ปรึกษาครูเลยนะคะเช่นการบวกการลบเนี่ยเป็นเริ่มต้นของหน่วยนี้เลยถูกต้องไหมนะคะนักเรียนจะต้องได้แล้วเริ่มเลยนะคะ,ะในข้อที่หนึ่งศูนย์บวกด้วยลบสาสิบสองเท่ากับลบสาสิบสองค่ะข้อที่สองห้าร้อยสี่สิบบวกด้วยศูนย์เท่ากับห้าร้อยสี่สิบค่ะข้อที่สามแปดบวกด้วยลบแปดเท่าไหร่คะศูนย์ค่ะในข้อที่สี่นะคะลบสิบห้าคูณด้วยศูนย์เท่ากับอขออภยัยเพื่อนบอกว่าโจทย์ลบสิบแปดค่ะ
ลบ18คูณด้วย0เท่ากับ0นะคะข้อที่5 1คูณด้วยลบ35เท่ากับลบ35นะคะต่อเลยค่ะอย่างรวดเร็วเลยค่ะเขียนลงไปเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะอา้าวเรามาเริ่มนะคะข้อที่หกหนึ่งคูณด้วยสามสิบแปดเท่ากับอะไรคะสามสิบแปดข้อที่เจ็ดศูนย์หารด้วยลบห้าสิบเท่ากับศูนย์นะคะข้อที่แปดลบยี่สิบสองหารด้วยหนึ่งลบยี่สิบสองนะคะข้อที่เก้าสี่สิบหารด้วยลบเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะลบหนึ่งนะคะในข้อที่สิบลบแปดสิบสี่คูณด้วยหนึ่งเท่ากับนะคะเราได้ฝึกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเชื่อว่าถ้านักเรียนตั้งใจนักเรียนจะต้องทําโจทย์ในแต่ละข้อได้นะคะอ่าในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ